Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Tunasema ni asante kwa Mwenyezi Mungu. Ni asante jinsi Mungu anavyoendelea kutuongoza na kutulinda katika maisha yetu. Tumainieni Mwenyezi Mungu. Tumtegemee Mwenyezi Mungu. Tuweke imani yetu kwake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapata somo siku ya leo kutoka injili ya Mathayo. Sura ni ya 18. Tasoma mstari wa kwanza hadi tano pia mstari wa kumi. Sa ile. Wafuasi walimjia Yesu wakamuuliza Ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akamuita mtoto akamweka katikati yao akasema Amin na waambieni Msipoongoka na kuwa kama watoto hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni basi anayejinyenyekesha kama mtoto huyu ndiye mkuu katika ufalme wa mbinguni tena ampokeaye mtoto kama huyu kwa jina langu ananipokea mimi angalieni msimdharau mmoja wapo wa wadogo hawa kwa maana nawaambieni malaika wao mbinguni wauona daima uso wa baba yangu aliye mbinguni njili ya bwana wetu Yesu Kristo Ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wana padepio. ukuu uongozi ukubwa unasumbua watu wengi sana watu wengi wanangangana Watu wengi wanangangana. Na kuwa kiongozi. Watu wengi wanangangana. Na ni nani mkubwa? Ndio maana hata wakati mwingine mtu anaweza akakuuliza Father je unafanya kazi wapi? Unamwambia nafanya kazi parokia fulani. Wewe ndio paroko. Wewe ndio father in charge. Unamwambia hapana. Anaongeza nilifikiria wewe ndio father in charge. ana kuachia hapo
Kwa hivyo unajipata watu wanangangana sana na ukubwa. Na wanapongangana sana na ukubwa wanafikiria inakuwa translated the same mpaka mbinguni. Ndio maana hao wanafunzi wa Kikristo wamemuuliza ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Pengine walidhania wataambiwa ni nyinyi kwa sababu mko karibu na mimi Yesu. Au nyinyi ni wanafunzi wangu, kwa hivyo nyinyi ndio wakuu katika ufalme wa mbinguni. wanataka vile vyeo ambavyo wako navyo hapa ulimwenguni viwe ndivyo hivyo vyeo ambavyo pia watapata mbinguni Nimesema watu wanangangania uongozi sana. Kuwa wakuu. Inakuwa na tamaa. Tutaona watu watadanganya. Watu watatumia vitu zao nguvu za giza, nguvu za kishetani, nguvu za kiuchawi ili wabaki kwenye maofisi. Watapeana ripoti ya uongo kwa wakubwa ili wakubwa wao waendelee kuwaweka kwenye ofisi. Hmm. Hapa chini ni mimi tu. Ukieka hapo mtu mwingine ataharibu. Na ukikufa je? Ukipata hata attack. Na uende itakuwaje? Kwa hivyo unapata mbinu nyingi zinatumika ili watu waendelee kubaki kwa maofisi zao. Waendelee kubaki kwenye zile nafasi ambazo wameshikilia kwa sababu watu wanangangania ofisi sio huduma. wanataka waitwe fulani ndiye amesimamia kitengo fulani fulani ndiye amesimamia ndio ofisa hapo ndio mkuu hapo ndio mkubwa hapo ndio kusema hapo lakini huduma ama kusavu watu haiko kibao mbele watu wanateseka chini yake watu wanaumia watu wanaumia na kuumia sana
watu naumia na wanaumia sana mtazamo wa uongozi wa mtu mkubwa upande wa Kristo ni tofauti na jinsi wanadamu wanavyotazama ni tofauti ni tofauti sana Sasa ona Wanamuuliza Yesu Ofuso yuko anamuuliza ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni Yesu Yesu anajibu na kitendo fulani akamuita mtoto akamweka katikati yao akasema akamwita nani mtoto hakujibu Yesu hakujibu nani aliye mkuu aseme ni wewe na wewe hapana alimwita mtoto akamweka katikati yao akasema amina mwambieni msipoongoka na kuwa kama watoto hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni Kristo anataka tubadilike na kuwa kama watoto. <coughs> Hajasema tukue na utoto. Hapana, kuna sifa ambazo ziko kwenye watoto ambazo Kristo anataka tukaziweke katika maisha yetu. Ningependa tuangalie katika hizi sifa. Na kila mmoja wetu ziweke katika ziangalie kama ziko katika maisha yako. Kama haziko basi ziweke. Watoto ni watu wa ukweli. Watoto ni watu wa ukweli, wanasema ukweli kila wakati. <coughs> Je, wewe unasema ukweli ama umeja uongo? Tangu amuka asubuhi mpaka jioni, umesema ukweli mwingi ama uongo mwingi? Watu wanapenda uongo. Uongo, uongo. Wanauleta mpaka kanisani. Tunamdanganya Mungu. Danganya wenzako. Danganya uongo, uongo, uongo.
Watoto wako tayari kushare. <coughs> Pata mtoto akiwa na suite moja, watakula watoto watatu, watano, watashare. wanakuwa na ukarimu wanakuwa na moyo wa ukarimu je mimi ni mkarimu tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni mkarimu, wewe ni mkarimu kwa wenzako, kwa kanisa. Watoto wanakuambia kile ambacho kiko kwenye moyo. Mtoto akikwambia anakupenda inamaanisha anakupenda. Kwisha. Mtoto haezi kuambia anakupenda na ila hali akupendi hapana. Lakini watu wakubwa watakwambia ah father tunakupenda lakini wanayokufanyia nyuma utashangaa. wanakupenda wana kwa mdomo lakini kwa moyo wanakuchukia 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 kabisa hata wakipata nafasi ya kukuumiza watakuumiza watakuumiza hmm. Lakini mtoto atakwambia kweli mimi nakupenda Mizi kupendi kwa sababu ulininyima mandazi unaona nakuambia ukwe ukweli wake lakini watu wakubwa wanakuwa na unafiki mkubwa wanaongozwa na roho ya unafiki kubwa so badlika kuwa kama nani mtoto watoto huachilia vitu haraka unapata watoto wamepigana dakika inayofuata wanacheza pamoja wanakula pamoja wanaachilia wanasahau haraka watu wakubwa shida ni nini watu wanabeba chuki watu wanabeba chuki tena sio tu chuki chuki kubwa katika mioyo zao
chuki kubwa katika mioyo zao. Hawasemei watu. Watu walikosana mwaka imepita. Mwezi umepita. Miaka miwili, mitatu, minne, miaka saba, miaka kumi, watu waongeleshani. Watu wamefuriana. sio vizuri tujifunze kwa watoto <coughs> kuwa watu wa kuachilia na kusameana na tunaendelea pamoja vizuri watoto wajichanganye maisikio mtoto ameenda kwa waganga usipompeleka wewe mzazi maisikio mtoto anasema mimi naenda kwa waganga naenda kwa mchawi mganga sijui anifanye nini watoto hawajichanganyi Hmm. Ni watu wakubwa ndio mnapeleka watoto wenyu kwa hizo vitu. Kini watoto hata wanakushangaa una, unatupeleka wapi? wanashanga unawapeleka wapi kwa hivyo watoto hawajichanganyi tujifunze kwao tuwe kama watoto tuache kujichanganya unakuja kanisani bado kuna vitu vingine unajiwekea nyumbani bado kuna mali pengine unaenda bado kuna vitu zingine unafanya watoto wajichanganye tusijichanganye katika maisha yetu tuwe kama watoto watoto Mtoto pia ufuata maagizo. Ukimwambia uoge, uoshe sahani, e, upange viti na ukae hapa. Utapata mtoto amefanya hivyo. Amefuata nini? Maagizo. Amefuata instructions. Tufuate maagizo. Tufuate instructions tunazopewa na neno la Mungu Biblia inatupa maagizo mapadri wetu wanatufundisha na kutupa ya kufuata na kufanya mbona hatuyafuati hmm. 
Mbona mm, atiofuati? Mbona hatu ya fuati? Tujifunze kufuata maagizo ambayo tunafundishwa kanisani. Tunasoma katika neno la Mwezi Mungu. Na ile mienendo ya kuishi kama Wakristo tuishi hivyo na utiifu mkubwa. Kwa hivyo hivi ni vipengele tu vichache ambavyo tunasoma tunajifunza kutoka kwenye watoto ambavyo nitakana tuviweke katika maisha yetu. Basi anayejinyekesha kama mtoto huyu ndiye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Anayefanya hizi vitu baadhi hizi vitu ambazo nimetaja ndiye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Sio mwenye pesa Sio mwenye vipaji vikubwa. Sio mwenye anaona yako na roho mtakatifu mkubwa. Anayejinyenyekesha na kuwa kama mtoto huyu. Tunyenyeke na kuchukua sifa za huyu mtoto za hawa watoto hmm. Wafuso likuwa na shangani nani atakuwa mkuu na wameambiwa nani atakuwa mkuu sasa ni ni juhudi lao kufuata Tushika hizo njia za Mungu. Tena ampokeaye mtoto kama huyu kwa jina langu ananipokea mimi. Unapompokea mtoto kama huyo unampokea Kristo. Tusiwe na madharau. Tukaribisha watu katika familia zetu. Kumbukeni tumeumbwa kwa mfano wake Mwenyezi Mungu. tumeumbwa kwa mfano wake mwenyezi Mungu. Vile tumeumbwa kwa mfano wake mwenyezi Mungu. Tusidharau watu, tuacha madharau. Haujui huyu ambaye yuko mbele yako ni Kristo. Kupitia kwa yule mtu Aujui ni siku gani utahitaji msaada wake. Aujui ni siku gani utahitaji msaada wake. Sasa kwa mpole nyenyekea acha madharau acha madharau
Nasce Madeirão. Ishi vizuri na wenzako. Utadharau mtu siku ya leo, kesho utahitaji msaada wake, utaaibika. Nisitaki kupata aibu utaaibika. Kuvitu kama watoto. Mmesema maana hawa watoto malaika wao mbinguni wauona daima uso wa baba yangu aliye mbinguni. Yaani kama wanaona uso wa baba inamaanisha wanawaombea. Sasa unachezea watu ambao wanaombewa na, na malaika kila wakati. Kuvitu tuombe Mungu siku ya leo kama wana padri pio. Hili swali la nani ambaye ni mkubwa tumeambiwa cha kufanya. Tusinganganie ukuu wa hapo ulimwenguni tupoteze mambo makubwa ya mbinguni. Tumeambiwa cha kufanya ni kuwa kujinyekesha kama watoto wadogo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu na kushukuru kwa wakati huu. Na kushukuru kwa somo ambalo umetupa siku ya leo. Kwa njia ya kipekee na chilia nguvu za Roho Mtakatifu juu ya wanapadapio na wote ambao wanasikiliza hili somo. Kutana na mahitaji ya watoto wako. Tunaomba neema ya kujinyekesha na kuchukua sifa ambazo ziko tumezifu, tumejifunza kutoka kwa watoto wadogo sifa ambazo tatusaidia kuunganika na wewe kukutumikia na kuweza kufika mbinguni tunaomba mtazamo wako wa nani aliye mkuu Uwe pia ndio mtazamo wetu wa nani aliye mkuu. Tupe hiyo neema ya kushika yote ambayo tumejifunza siku ya leo. Kristo endelea pia kukutana na mahitaji yetu ya kimwili na kiroho. Wagonjwa wapone. Watu wapate amani. Neema ya kujinyekeshi kwenda ni yetu. Njia zetu sifuguke. Tuendelee kupata ushindi na mazuri mengi kutoka kwa altari ya kamezi Mungu. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kunena mema juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Na shukuru Mungu Baba, na shukuru Mungu Mwana, na shukuru Mungu Roho Mtakatifu. Na shukuru na Padri Pio kwa maombi yake. Padri Pio tuombe roho ya kunyenyekea roho ya kuwa kama watoto ya roho ya kuchukua zile sifa ambazo tumejifunza kutoka kwenye watoto mama bikira maria we ulie nyenyekea na kutii tunaomba uendelee kutuombea bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu tumsifu Yesu Kristo asanteni sana ni fadhaga Mungu azidi kuwabariki Mungu azidi kuwalinda tumsifu Yesu Kristo